हेलो बंधुरा एन डी इंगलिस टीटोरियले तुम्हारे सकल के स्वागत जाना आज हम आलोचना करब उइलियम वार्डसवर्थर लेखा दि लुसि पोएम्स कलेेक्शन बंधुरा जदि हमारे भिडियो तुम्हारे भलो लेगे थे तालोले ले अवश्य हमार चल के सबसक्राइब कर पशे थका बेलैकन क्लिक कर देवे जाते जखनी नतून भिडियो आपलोड करी ना क्यों तुम्हारे का एक नोटिफिकेशन चले जाए शुरू कर आजकल पार्ट दि लुसि पोएम्स अबाउट द पॉन्ट उइलियम वार्डसवर्थ छें एक इंगरेज रोमान्टिक कवि जिन सैमुएल टेलर कलरिज के इंगरेजी साहित्य रोमान्टिक जुगे सूचना करते सहाज्य कर सतरश आठानब्बे साले तेरे दूजर लेखा लिरिकल व्यलेट्सर जौथ प्रकाशनार मध्यमे इंगलैंडर ककार माउथर कम्बारलैंडे जन्मग्रहण कर सतरश सत्तर साल सतई एप्रिल बाबा छें जन वार्डसवर्थ एवं एन कक्सन वार्डसवर्थ तर मा छ विश्वविद्यालय पढ़ाशुना करार समय कि कविता लेखें जगू प्रकाशित होथाक्रमे एन इविनिंग वाक डेस्क्रिप्टिव स्केचेस नामे सतरश तिरानब्बे साले छपादमस्तक प्रकृतिबादी कवि एवं तर उद्देश्य छो प्रकृतर मध्य सौंदर्य के खुजे बेड़ानो से ही सौंदर्य के आध्यात्मिक शब्द मध्यमे व्यक्त करा द प्रिलिउड के कविर श्रेष्ठ साहित्यिक रचना मन है ये तरह लेखा प्रथम दिक्कार एक अर्ध आत्मजीवनीमूलक कविता जेटा के बारंबार संशोधन कर कविर मृत्यूर पर तर स्त्री ये कवितटर नामकरण एवं प्रकाश कर कविर मृत्यूर बचरे एर आगे सबा कविताटी कोलरिजर लेखा कविता मन करत कवि वार्डसवर्थ आठारश तेताल साल अठारश पंचाश साल तेईस एप्रिल तर मृत्यूर दिन पर्त इंगलैंड राजकवि छेंठारश पंचाश साल तेईस एप्रिल इंगलैंड रायडल ओस्ट मोरलैंडे आशी बचर बस मारा जान एवर द पोएम्स द लुसि पोएम्स हल इंगरेजी रोमान्टिक कवि उइलियम वार्डसवर्थर लेखा पांच टी कवित एक संकलन जेगुली लिखे सतरशो आठानब्बे अठारश एक साल मध्य कवितागुली हल सी डुएल्ट एम द आनट्रोडेंट ओज स्टेज फेट्स अफ पेशन हाव आई नोन थ्री इयार्स सी ग्रीव इन सान एंड सावर ए स्लम्बार डिड माई स्पिरिट सिल आई ट्रावल्ड एवं आनन मैन संकलन एक कविता छाड़ा बाकीगुलो प्रथम प्रकाशित होठारश साले लिरिकल व्यलेट्सर द्वित संस्करण यही सीरिजे कवि लिखते चेलें खाटी इंगरेजी पद्य जगह परिपूर्ण थको सौंदर्य प्रकृति प्रेम कमना और मृत्युर निगुड़ आदर्शे कवितागुली लेखा होती अल्प समय मध्य जख कवि जार्मानी छें वार्डसवर्थ परीक्षा कर कविर आदर्शायित चरित्र लुसर प्रति व्यर्थ प्रेम के लुसि हल एक इंगलैंड बालिका से अल्प बस मारा गए क्यों क्यों कल्पना करें लुसि चरित्री कविर बन डरथी उइलियम ऊपर भित्ति बनानो को समालोचक दृष्टि लुसि होते कवित देवी कविर देश इंगलैंड एनेटी भलन पेगी हाचिनसन ये कवितागुली लेखा हो प्रेमिकर दृष्टिभंगी थे जिन्हें दीर्घद प्रेम वस्तुटी के दूर थे देखे तर मृत्युते गभर भावे प्रभावित हो डुएल्ट एम द आन टोडें ओज य कवित तीन स्तवके विभक्त एवं प्रत्येक स्तवके चार लाइन आर्था प्रति स्तवक हल एक एक क्वाट्रेन एर अंतमिल हल ए वि ए सी डी सी डी इफ इफ एटी एक शोकगाथा एटी आएम्बिक टेट्रामिटार और ट्राइमिटारे लेखा द पोएम स्टार्स नाउ सी डुएल्ट एम द आनट्रोडें ओज डुएल्ट मान भास्करा आनट्रोडें मान जतन जे पथ क्यों माराय को दिन तेल से से अर्थे एखे लुसि लुसि जतन एक जगह बसबाज करत बीसाइड द स्प्रिंगस अफ डाब स्प्रिंगस मान उत्सस्थल डाब मान डाब नदी डाब नदी उत्सस्थल पास ए मेड एक जन कुमारी होम देर नान टू प्रेज जार प्रशंसा करार से क्यों ही छा एंड भेरि फिउ टू लाभ एवं सेल्प कैक जन मात्रता भलोबाजत 
এই স্ট্রেঞ্জার বাংলা হলো সে এমন একটা জায়গায় বাস করে যেখানে কেউ সচরাচর যায় না জায়গাটা হলো ডাব নদীর উচ্চস্থলের পাশে সেখানে এই কুমারী মেয়ের প্রশংসা করার কেউ নেই এবং অল্প কয়েকজন আছে যারা তাকে ভালোবাসে এ ভায়োলেট বা এ মসি স্টোন এখানে মেটাফোর ব্যবহার করা হয়েছে ভায়োলেটের সাথে তুলনা করা হয়েছে লুসিকে লুসি হলো একটি ভায়োলেট ফুলের মতোই ভায়োলেট মানে বেগুনি রঙের ছোট ফুল মসি মানে শেওলা ধরা কাই পড়ে যাওয়া পাথরে ফোটা ছোট্ট বেগুনি রঙের ফুলের মতো হাফ হিডেন ফ্রম দ্য আই হিডেন মানে লুক্কায়িত যেটা চোখের পুরোটা দেখা যায় না অর্থ লুক্কায়িত ফেয়ার অ্যাজ এ স্টার সিমিলি ব্যবহার করা হয়েছে লুসিকে স্টারের সাথে তুলনা করা হচ্ছে সে নক্ষত্রের মতোই বা তারার মতোই সুন্দরী হয়েন অনলি ওয়ান ইজ সাইনিং ইন দ্য স্কাই যখন আকাশে একটি মাত্র তারা দ্বীপ দ্বীপ করে বা মিটমিট করে সেটাকে যেরকম সুন্দর দেখায় লুসিওকেও সেইরকম সুন্দর দেখাচ্ছে প্যারিপ্রেসিস ব্যবহার করা হয়েছে স্ট্যান্ডায় সে হল শেওলা ধরা পাথরের উপর ফোটা ছোট্ট বেগুনি রঙের ফুল যে ফুল অর্থ লুক্কায়িত থাকে সে হল তারার মতোই সুন্দরী যে তারা আকাশে একাই মিটমিট করে সিলিভড আননোন সে লোকের অজানা অবস্থাতেই জীবন কাটায় অ্যান্ড ফিউ কুড নো এবং অল্প কয়েকজন আছে যারা জানে হয়েন লুসি সিজ টু বি যে কখন লুসি মারা গিয়েছিল সিজড মানে এখানে মারা যা না এখানে ইউফিমিজম ব্যবহার করা হয়েছে বাট সি ইজ ইন হার গ্রেব কিন্তু হাই সে তার কবরে এখন সাইত অ্যান্ড ও হু দ্য ডিফারেন্স টু মি এবং তার এই পৃথিবীতে না থাকাটা আমার কাছে কতটা পার্থক্য নিয়ে এসছে ডিফারেন্স মানে পার্থক্য এখানে এক্সক্লেমেশন ব্যবহার করা হয়েছে এক্সটেঞ্জার বাংলা হলো সে মানুষের অজান্তেই জীবন কাটাত এবং কয়েকজন মাত্র জানত কখন সে মারা গিয়েছিল কিন্তু সে এখন তার কবরে সাইত হাই তার না থাকাটা আমার জীবনে কতটা পার্থক্য নিয়ে এসেছে দি এন্ড স্ট্রেঞ্জ ফেটস অফ পেশেন হ্যাভ আই নোন বক্তার প্রেমিকা একটা পাহাড়ের উপর নির্জন কুটিরে থাকে কবি ঘোড়ায় চড়ে তার সাথে দেখা করতে যাচ্ছেন প্রেমিকার সাথে দেখা করার আনন্দে তিনি বিভোর সেই আবেগের কথা তিনি এই কবিতায় তুলে ধরেছেন কবিতাটি সাত স্তবকে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি স্তবকের লাইন সংখ্যা হল চার এটি আয়ম্বিক টেট্রামিটার এবং টাইমিটারে লেখা একটি গাথা এর অন্তমিল হল এবি এবি সিডি সিডি ইএফ ইএফ দ্য পয়েম স্টার্টস নাও স্ট্রেঞ্জ ফিটস অফ পেশেন হ্যাভ আই নোন স্ট্রেঞ্জ মানে অদ্ভুত ফিটস মানে তাড়না পেশেন মানে আবেগ এখানে হাইপার ব্যাটন ব্যবহার করা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি লাইনটা হতো আই হ্যাভ নোন স্ট্রেঞ্জ ফিটস অফ পেশেন আমি জানি আবেগের অদ্ভুত তাড়নাকে অ্যান্ড আই উইল ডেয়ার টু টেল এবং আমি সাহস করে এটা বলতে পারি ডেয়ার মানে সাহস কর বাট ইন দ্য লাভার্স ইয়ার অনলি কেবলমাত্র যারা প্রেম করেছে তাদের কানেই আমি এই কথাটা বলতে পারি হোয়াট ওয়ান্স টু মি বিফেল আমার জীবনে বা একদিন আমার জীবনে কি ঘটেছিল বিফেল মানে ঘটা এই পুরো স্ট্রেঞ্জার বাংলা হলো আমি জানি অদ্ভুত আবেগের তাড়নাকে যেটা আমি সাহস করে বলতে পারি কেবলমাত্র প্রেমিক প্রেমিকাদের কানে একদিন আমার জীবনে কি ঘটেছিল কবি এখানে বলতে চেয়েছেন প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পূর্বে মনের মধ্যে যে আনন্দ ফুটে ওঠে যেটা তার জীবনে ঘটেছিল সেটা কেবলমাত্র যারা প্রেম করে তারাই অনুভব করতে পারে তাই তিনি তাদের কানে সেই উপলব্ধির কথা বলতে সাহস করেন হয়েন সি আই লাভড লুকড এভরি ডে ফ্রেশ অ্যাজ এ রোজ ইন জুন এখানেও হাইপার ব্যাটন ব্যবহার করা হয়েছে হয়েন আই লাভড সি লুকড এভরি ডে ফ্রেশ অ্যাজ এ রোজ ইন জুন এটা হতো লাইনটা তাহলে যখন আমি তাকে ভালোবাসতাম প্রত্যেক দিন তাকে জুন মাসে ফোটা গোলাপের মতোই তরতা যা মনে হতো দ্বিতীয় লাইনটা সিমিলি ব্যবহার করা হয়েছে 
लुसी के रोजर सुलना कर आई टू हार कोटेज बेंड माइ ओए एखे हाइपार बैटन व्यवहार कर कूटर दिखे बाक नित बनी दैन इविनिंग मन सन्धे बल्ला चाँदर आलती এই স্ট্রেঞ্জার বাংলা দাঁড়ালো যখন আমি তাকে ভালোবাসতাম তখন প্রতিদিন তাকে জুন মাসে ফোটা সতেজ গোলাপের মতোই দেখতে মনে হতো আমি তার কুটিরের দিকে যাত্রা শুরু করেছিলাম সন্ধ্যার চাঁদের আলোতে প্রেমিক ঘোড়ায় চড়ে তার প্রেমিকা লস্যির সাথে দেখা করতে যাচ্ছেন সন্ধ্যাবেলায় সন্ধ্যা হলো তার জীবনের দুঃখ কষ্ট এবং চাঁদ হলো আনন্দের প্রতীক সন্ধ্যার অন্ধকারকে দূর করে যেমন চাঁদের আলো ठीक तेमनी गभर जीवन दुख कष्ट के दूर कर प्रेमिका लुसि आपन दून आई फिक्सड माई आई फिक्सड मान स्थिर करा चांदा के लक्ष्य रेखे दृष्टि निबद्ध कर रेखे अर्थात हमें चोख फेर चाँद दिक्कत मन अर्थे एखे लुसि अल ओभार द वाइड लि वाइड मान प्रशस्त लि मान घास भरा जमी जख घोड़ा चेपे हमें दीर्घ घास भरा जमीगुलो पेड़ जाम उथ कूकनिंग पेस माई हर्स ड्रिव नाई कूकनिंग मान द्रुत पेस मान पदक्षेप और नाई मान निकटे द्रुत पदक्षेपे हमार घोड़ा निकटवर्ती हो दोज पात सोडियर टुमि ओ पथगुलो जगह हमारे खूब ही प्रिय छो ये स्ट्रेजार बांगला हल ये चान तर दिखे हमें दृष्टि स्थिर रेखे घास भरा प्रशस्त जमी पेड़ चले घोड़ार पदक्षेप द्रुत थ द्रुततर हुए खूब परिचित पथटार निकट नहीं एल प्रेमिक एखे बोलते चेसन जे बहुवार पथ दिए तर प्रेमिकार साथ देखा करते गे एंड नाउ उ रिस्ट दर्चार्ड प्लट एखरा पोछे गे फल बागने আমরা বলতে কবি এবং তার ঘোড়ার কথা বলা হয়েছে অ্যান্ড অ্যাজ উই ক্লাইম্প দ্য হিল এবং যখন আমরা পাহাড়টায় চড়তে শুরু করলাম যে পাহাড়ের উপরে কুটিরে লুসি থাকত দ্য সিঙ্কিং মন টু লুসিজ কট কেম নিয়ার অ্যান্ড নিয়ার আর স্টিল তখন দেখলাম লুসির কুটি রেকর্ড মানে কুটির কুটিরের পাশে চাঁদটা ডুবন্ত চাঁদটা আরও নিকটবর্তী হতে লাগলো এখন আমরা ফলের বাগানে পৌঁছে গেছি এখানে আমরা বলতে কবি এবং তার ঘোড়াকে বোঝানো হয়েছে এবং যখন আমরা পাহাড়ে চড়তে শুরু করলাম তখন লুসির কুঠিরের পিছনে ডুবন্ত চাঁদ নিকটতর হতে লাগলো এখানে চাঁদ ডুবে যাচ্ছে মানে হলো লুসির মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে ইন ওয়ান অফ দোজ সুইট ড্রিমস আই স্লেপড এই রকমই একটি মধুর স্বপ্ন আমি ঘুমিয়ে দেখেছিলাম কাইন্ড নেচার্স জেন্টলেস্ট বোন নেচার্স এন ক্যাপিটাল আছে পার্সোনিফিকেশন করা হয়েছে নেচারকে যেটা হচ্ছে ঘুমটা হচ্ছে সদয় প্রকৃতির একটি নরম আশীর্বাদ বোন মানে আশীর্বাদ অ্যান্ড অল দ্য হোয়াইল মাই আইজ আই কেপ্ট এবং ঘুমোতে ঘুমোতেও গটা পথটাতে আমি আমার দৃষ্টি স্থির রেখেছিলাম অন দ্য ডিসেন্ডিং মন ডুবন্ত চাঁদটার উপর ডিসেন্ডিং মানে ডুবন্ত কবির মনে হচ্ছে তিনি যেন ঘুমের মধ্যে রয়েছেন এবং মিষ্টি স্বপ্ন দেখছেন এই ঘুমটা হলো প্রকৃতির একটা কোমল আশীর্বাদ স্বপ্নের মধ্যেও আমার চোখ কিন্তু ছিল ডুবন্ত চাঁদের দিকে কবি বলতে চেয়েছেন সুখ স্বপ্নে মানুষ যেরকম আনন্দ পায় আমিও সেই রকম আনন্দ পাচ্ছিলাম লুসির নিকট যাওয়ার সময় মাই হর্স মুভড অন হুপ আফটার হুপ হুপ মানে খুর আমার ঘোড়াটা এগিয়ে চলল একটার পর একটা পা ফেলে হি রেজড রেজ মানে উপর দিকে ওঠা সে উপর দিকে উঠতে শুরু করল অ্যান্ড নেভার স্টপড এবং থামল না হয়েন ডাউন বিহাইন্ড দ্য কোটেজ রূপ এবং সেই কুটিরের ছাদের পিছন দিকে অ্যাট ওয়ান্স হঠাৎ করে দ্য ব্রাইট মুন ড্রপড উজ্জ্বল চাঁদটা ডুবে গেল ড্রপড মানে ডুবে যাওয়া আমার ঘোড়াটা খুর ফেলে ফেলে এগিয়ে চলছিল সে উপর দিকে উঠতে লাগলো এবং থামলো না 
যখন কুটিরের নিকট এলেন তখন দেখলেন উজ্জ্বল চাঁদটা ডুবে যাচ্ছে কুটিরের ছাদের ওপারে এখানেও মৃত্যুর ইঙ্গিত পরিষ্কার হোয়াট ফন্ড অ্যান্ড ওয়েওয়ার থটস উইল স্লাইড ইন টু এ লাফার্স হেড ওয়েওয়ার থটস মানে অযৌক্তিক স্লাইড মানে উদিত হওয়া ভেসে ওঠা কি অযৌক্তিক চিন্তাধারা ভেসে উঠল ইন্টু এ লাভার্স হেড একজন আমার মতো প্রেমিকের মাথায় ও মার্সি টু মাই সেলফ আই ক্রায়েড আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম হে ঈশ্বর ক্ষমা করো ইফ লুসি শুড বি ডেড লুসি কি মারা যাবে কি অযৌক্তিক চিন্তাধারা আমার মতো প্রেমিকের মাথায় ভেসে বেড়াচ্ছে মৃত্যুর চিন্তাধারাটা কবির অযৌক্তিক মনে হচ্ছে আমি চিৎকা চিৎকার করে বললাম হে ঈশ্বর ক্ষমা করো লুসি কি মারা যাবে এরকম বলার কারণ হল তিনি লুসিকে প্রচণ্ড ভালোবাসেন তাই তার মনে লুসিকে নিয়ে এত দুশ্চিন্তা যারা প্রকৃত ভালোবাসেন তারা জানেন হারানোর ভয় তাদের কতটা গ্রাস করে ফেলে দি এন্ড থ্যাংক ইউ